Y conectamos ahora en directo con el doctor en Historia Contemporánea, Ingenio López, Polo, perdón, para su valoración sobre la actualidad que se está viviendo en Ucrania. Hola, Eugenio, perdona que te he cambiado el apellido. ¿Cómo ha permitido el gobierno interino de Ucrania que se llegue a estas circunstancias? Bueno, lo que está haciendo el gobierno de Kiev es intentar eh, controlar eh, todo el territorio del país, pero eh, en ese intento hay que hacer toda una serie de precisiones que ayudan a entender qué está pasando. Primero, que el gobierno de Kiev es ilegítimo, es un gobierno que está compuesto por ultranacionalistas, por miembros de la extrema derecha, incluso por simpatizantes nazis, que están enviando grupos de matones armados por, por diferentes territorios de Ucrania, con el intento de apoderarse de la mayor parte del país y a partir de ahí impulsar un determinado programa. Hay que decir, por ejemplo, que este gobierno ilegítimo de Kiev está presidido por Yatseniu, que es un hombre norteamericano, es un hombre que obedece a los designios, era el candidato de Washington, y además que es un gobierno que ha surgido después de la ruptura de los acuerdos entre el gobierno de Yanukovych y la oposición. Eh, cuando esos acuerdos fueron suscritos, recibieron el aval del gobierno francés, del gobierno alemán, del gobierno de, de la propia Unión Europea y también de los Estados Unidos y de Rusia. Y esos eh, acuerdos se convirtieron de inmediato en papel mojado. La segunda precisión que hay que hacer es que en toda esta situación hay una gran responsabilidad por parte de Occidente. Solo recordaré, por ejemplo, los llamamientos que hicieron responsables políticos de distintos países occidentales, europeos y norteamericanos, llamando a derrocar al gobierno de Yanukovych, que más allá de su evidente corrupción había sido elegido por el pueblo ucraniano, eh, hay que recordar también las visitas al Maidán de ministros, de senadores, de responsables de la Unión Europea y norteamericanos que tuvieron un decisivo papel en la evolución de los eh, acontecimientos. Y más allá hay que recordar también incluso la financiación hecha a estos miembros de la oposición que se han apoderado del gobierno en Kiev que les llegó desde distintos eh, países occidentales.